ఇప్పుడు రాష్ట్రం అంతటా ఈ గూగుల్ ఎక్స్ గురించే చర్చ జరుగుతుంది గూగుల్ ఎక్స్ విశాఖపట్నంలో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయటం ముఖ్యంగా అనేక న్యూస్ పేపర్లోనూ ప్రధాన వార్తగా ఉంది గూగుల్ ఎక్స్ అంటే ఏమిటి అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ రంగాల్లో ఉండే రకాలు ఏమిటి ఏం చేస్తుంటాయి సాధారణ వ్యక్తి నుంచి ఐటీ టెక్నోక్రాట్ వరకు మరే అత్యంత చర్చనీయ అంశమైన గూగుల్ ఎక్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం కొత్త ఆవిష్కరణలు సరికొత్త ప్రయోగాలు అధునాతన టెక్నాలజీ అనంతమైన వనరులు ఇది గూగుల్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సంస్థ విశాఖపట్నంలో తన డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతుంది అనడంతో అంధ్రదృష్టి గూగుల్ ఎక్స్పై పడింది ఏమిటి గూగుల్ ఎక్స్ ఏం చేస్తుంది ఎవరి కోసం అనే దానిపై ఇప్పుడు మనం ఈ పోస్ట్లో తెలుసుకుంటాం ఐటీ కంపెనీలు ప్రాథమికంగా నాలుగు రకాలు ఒకటి బీపీఓలు రెండు కేపీఓలు మూడు ఐటీఈఎస్ తర్వాత రకం ఇప్పుడిది వీటిల్లో బ్యాక్ ఆఫీస్ వ్యవహారాలు నిర్వహిస్తాయి బీపీఓలు కేపీఓలు ఐటీఈఎస్లు ఇందులో సాధారణ స్థాయి ఉద్యోగులు ఉంటారు టీసీఎస్ విప్రో యాక్సెన్సర్ వంటివి సర్వీస్ స్పేషల్ కంపెనీలు ఇవి రెండో రకం ఇవి ఇతర సంస్థలకు సాఫ్ట్వేర్ తయారీ వంటి సేవలు అందిస్తాయి ఇందులో నిపుణులు ఉంటారు మూడో రకం స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు ఇవి వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండింగ్తో నడుస్తాయి కొత్త ఆలోచనలతో పనిచేస్తాయి ఏవి స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు ఇక అత్యంత అధునూతన పరిశోధనలు చేస్తూ ఐ హ్యాండ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించేవి నాలుగో రకం కంపెనీలు వీటిలో కనీస వేతనం నెలకు ఐదు లక్షలు ఉంటుంది అది కోర్టు వరకు కూడా వెళ్తుంది ఇలాంటి కంపెనీలలో అగ్రసేన కంపెనీ గూగుల్ ఎక్స్ గూగుల్ ఎక్స్ వినూత్నమైన వాటిని ఆవిష్కరిస్తుంది గూగుల్ దీనికి అనుబంధంగా అనేక కంపెనీలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి గూగుల్ ఎక్స్ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనిపెట్టడమే లక్ష్యంగా గూగుల్ ఎక్స్ పరిశోధనలు సాగుతాయి ఆయా సమస్యలకు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా అందుబాటు లేని కొత్త టెక్నాలజీ బ్రేక్ త్రూని జోడిస్తూ గూగుల్ ఎక్స్ వినూత్నమైన ఆవిష్కరణలు ఆవిష్కరిస్తుంది ఇలా కూడా చేయవచ్చున అనే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే ఏర్పాటును విప్లవాత్మైన పరిష్కారాలని ఈ గూగుల్ ఎక్స్ కంపెనీ చూసిస్తుంది గూగుల్ ఎక్స్ ప్రత్యేకత అది డ్రైవర్ లేని కారు కూడా గూగుల్ ఎక్స్ ఆవిష్కరణే గూగుల్ ఎక్స్ ఆవిష్కరణ మనం ఒకసారి చూస్తే ప్రాజెక్ట్ లూన్ ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేని ప్రాంతాలకు బెలూన్ ద్వారా సేవలు అందించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం కొండలు అటవీ ప్రాంతాలలో కేబుల్ వేయడం కుదరదు కాబట్టి అక్కడ ఇంటర్నెట్ సేవల అందడం లేదు దీనికి గూగుల్ ఎక్స్ లూన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పరిష్కారం చూపింది ఆ ప్రాంతంలో బెలూన్ ఎగరవేసి దాని ద్వారా అక్కడ పరిమితమైన జనాభాకు ఇంటర్నెట్ అందిస్తుంది ప్రాజెక్ట్ లూన్ ఇకపోతే రెండోది ప్రాజెక్ట్ మకాని గ్యాలీలోనే విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం దీని ఉద్దేశం సాంప్రదాయేతర విధానంలో అతి తక్కువ వ్యయంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసింది ఇందులో భాగంగా ఓ భారీ గాలిపటాన్ని ఎగరవేస్తూ దానికి జనరేటర్లు అమర్చుతారు ఒక్క గాలిపటం ద్వారా ఆరు వందల కిలోవాట్ల కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇది మూడు వందల ఇల్లు అవసరాలు తీరుస్తుంది ప్రాజెక్ట్ మకాని ప్రాజెక్ట్ వింగ్ డ్రోన్ల ద్వారా డెలివరీ సేవలు అందించడమే ప్రాజెక్ట్ వింగ్ ఈ కామర్స్ సంస్థలన్నీ డ్రోన్ల ద్వారానే వస్తువులను డెలివరీ చేసే రోజులు త్వరలో వస్తున్నాయనేది 
మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రాజెక్ట్ పాక్ హార్న్ ప్రాజెక్ట్ పాక్ హార్ను సముద్ర నీటి నుంచి ఇంధనం తయారు చేయడము ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశం వాహనాల వల్లే పద్నాలుగు శాతం కాలుష్యం ఏర్పడుతుందనేది చెప్తున్నారు కాలుష్య రహితమైన ఇంధనాన్ని సముద్ర నీటితో తయారు చేసే ప్రయోగం విజయవంతం చేసింది పాక్ హార్న్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి గూగుల్ యొక్క సంబంధం ఏంటని చూద్దాం ఫైబర్ గిడ్ ద్వారా ఇంటింటికి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది దీనికి అవసరమైన ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ఓఎఫ్సిను భూభాగంలో వేస్తే ఖర్చు ఎక్కువవుతుందని అందుకే విద్యుత్ స్తంభాలను వాడుకుంటున్నారు అయితే విద్యుత్ సౌకర్యం అంతగా లేని మారుమూలు గ్రామాలు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ పనులు కూడా చేపట్టలేని పరిస్థితి ఉంది మరోవైపు అందరికీ ఇంటర్నెట్ అనే ఆలోచన మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లి వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ను అత్యధిక బాండ్వృత్తి అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది దాన్ని సహకారం చేయడానికి గూగుల్ ఎక్స్ ముందుకు వచ్చింది గతంలో రూపొందించిన లూన్ ప్రాజెక్టు బెలూన్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ద్వారా పరిమితమైన ప్రాంతాల్లో పరిమిత సంఖ్యలో ఇంటర్నెట్ సేవలను గూగుల్ ఎక్స్ అందించింది ఇప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులకు శక్తివంతమైన వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ అందించింది కొత్త టెక్నాలజీని రూపొందించింది గూగుల్ ఎక్స్ అయితే వైర్లెస్ టెక్నాలజీ అంటే కేబుల్ అవసరమే లేదు విద్యుత్ కిరణాలు చాలు దీనినే ప్రీ స్పేస్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫ్ఎస్ఓసి ప్రీ స్పేస్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అనగా పిలుస్తున్నారు విద్యుత్ కిరణాల ద్వారా డేటా ట్రాన్స్మిటర్ సమాచార మార్పిడి అవుతుంది సెకండ్కి ఇరవై జీబీల వేగంతో డేటా పంపుతుంది ఈ విధానంలో ప్రతి ఇరవై కిలోమీటర్లకు ఒక రూప్ టాప్ బాక్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు రాష్ట్రంలో కేబుల్ వ్యవస్థ లేని ప్రాంతాల్లో రెండు వేల బాక్సులు పెడతారు వాటి ద్వారా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందిస్తారు ఇవి సెల్ ఫోన్ ఆపరేటర్లకు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎఫ్ఎస్ఓసి అందుబాటులోకి వస్తే అన్ని త్రీ జీ ఫోర్ జీ సేవలు అందించే సామర్థ్యం లభిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్లు వారిలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తున్నట్టుగా సమాచారం మరో ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది ఇంకా హై స్పీడ్తో కూడిన ఇంటర్నెట్ ఆన్ ఇంటర్ ఇంటర్పెట్టెడ్ ఇంటర్నెట్ అందించడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం గూగుల్ ఎక్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది గూగుల్ ఎక్స్ విశాఖపట్నంలో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి గూగుల్ ఎక్స్తో మాల్టా ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒప్పంద ఒప్పందం కుదుర్చుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది ఈ మాల్టా ప్రాజెక్టులో సౌర పవన విద్యుత్ను ఉప్పులో నిల్వ చేసి సరికొత్త ప్రయోగం రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుందని మరి ఇటువైపు ఐటీ నిపుణులు అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచించి మరి గూగుల్ ఎక్స్ని విశాఖలో ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయం అనేది తీసుకున్నారు